правильно, по запросу в интернете ваш день рождения 24 ноября. Да. Да, и э, вы, в, люди, которые родились в этот день, да, вы выходите первые. Да, за вами выходит Спиноза, выходит Эмир Кустурица, Суворов, Лейл Карнеги и остальные шнитки, как бы, да, все да, вы первые выходите, как бы, да, вы ассоциируйте свою дату рождения, чтобы что вы родились под счастливой звездой. Верите ли вы в гороскопы? И... Ну, вы знаете, как вам сказать, сказать, что я верю до конца этого нет. Ну, вот как-то серединка на половинку, если можно так сказать. Но во всяком случае, мне кажется, что что-то говорится абсолютно точно. А в чем-то, как говорится, бывает несоответствие. Я хотел бы коснуться детства. Вы комедийная актриса, да? Ну, так все считают, что я комедийная актриса. А я считаю себя просто актрисой. По-моему, актер, который обладает все-таки возможностью играть в комедии, он достаточно разносторонен, потому что в комедии есть все. И трагедия, и драма, даже комедия, и быт. Все есть в этом, как в комедии, -то. все можно сыграть. Тем более, что комедийный актер, он все-таки разносторонний актер, мне так кажется. Поэтому я просто, я просто обыкновенная актриса. Но могу сказать честно, не считаю себя плохой актрисой, нет. Ну, во всяком случае, я считаю, что я правильно выбрала свою профессию. Я нашла себя. Несмотря на то, что вроде бы я никаких учебных заведений не заканчивала. И я не, не имею высшего образования, так сложилась моя судьба. Но актрисой я все-таки все стала. Вот актрисы, понимаете, в полном объеме этого слова, потому что актриса это все-таки, я считаю, что это звание. Я хотел спросить, не было ли начало вот, комедийности, да, заложено с вашего детства, когда вы были азарным да, ребенком? Да, во всяком случае, я была очень... Озорная это безумно, это точно совершенно и озорная, и плаксивая была точно, могла зареветь по любому поводу, особенно если бабушка куда-то уходила, воспитывала меня бабушка. Мама была в эвакуации, а потом отца уже не было после войны, а потом она жила отдельно от нас, она работала в театре. А мы жили у бабушки здесь, в Тимирязевке. И меня воспитывали даже не одна, а две бабушки. Одна в Москве, другая в Тбилиси. Вот я ездила между Москвой и Тбилиси. Бабушки у меня были очень мудрые. И очень славный обе. Мне повезло. Дед у меня был замечательный, но только один, один второго -то я просто не знала. Так что мне повезло с моими воспитателями. Прежде всего, они были очень добрые и приветливые люди. И вот эта приветливость, вот эта доброта царела в доме. Вот в этой доброте и в любви, конечно, я и воспитывалась. У вас был э, очень смешной случай, когда э, вы с ребятами со своего двора э, залезли на какую-то территорию а, и мы... стрелял. Да, как бы, да, Играли это... в казаки-разбойники. Я с ребятишками, с ребятами, вернее, с, и со сверстниками постарше играли мы в казаки-разбойники. Играли мы неделями. Вы понимаете, причем ну, в Тимирязике там э, корпуса, где учили студенты, они достаточно высокие, 8-9 этажей. И мы по этим чердакам лазили, по крышам. Вообще это, конечно, было смелое занятие, но это было невероятно интересно. И у нас шла такая борьба между зелеными и красными, и с таким упоением мы это играли, причем ночами сидели, писали какие-то планы. Но я была поменьше, поэтому меня как-то отстраняли от этого, я все равно лезла, потому что мне очень хотелось быть одной из первых. И ничего не боялись. Я сейчас, когда проходила мимо этого дома, я посмотрела, боже, милосердно, вот сейчас заставь меня. Я выше третьего этажа не поднимусь. А тогда, пожалуйста, все было ни по чем. И никогда не забуду... Мы тогда, ну, после военной дети, по э, да еще войну захват, захватили. Я тогда военный ребенок. А так вот в основном мы работали, играли-то мы после войны уже. И была такая форма одежды. Бабушка мне шила штаны, 
на помощь такие. Они делались из чертовой кожи тогда называли. Это такое ощущение, ну, какая-то ранняя такая джинса, как говорится. Но она была немножко даже такое ощущение, что она прорезиненная какая-то была. И вот Перерезая через заборы, я постоянно где-нибудь цеплялась своими помощами. И висела не раз на этом заборе, причем сначала я висела молча. Это я очень хорошо помню, было стыдно кричать. А потом я уже начинала вопить и кричала, ну снимите же меня в конце концов. Есть здесь люди или нет? Это я очень хорошо помню. Но снимал меня, как правило, дедушка. Он приходил, и при этом мне доставалось так, а дедушка очень строгий был, наказывал очень строго, он брал полотенце, вот я сидела за столом, и возле меня полотенцем пост. Раз! Вот это было наказание. В общем, детство было у нас голодное, как говорится, холодное, но очень хорошее, потому что кончилась война. Не было больше ожидание повесток, вот этого постоянного, как говорят, постоянно домок, вот меч, меч висел тобой, кому несут, почему, в наш дом или не в наш дом, это было так страшно. Война закончилась, отцы не вернулись, а жизнь-то продолжалась, мы росли, взрослели, Закончились и казаки-разбойники. Потом появился уже второй, второй такой, такой по ветре у нас. Мы стали играть в разных искателей. Искали в теме Рязевки. А там от главного здания, от главного корпуса до пруда шел подземный ход. Это мы узнали совершенно случайно, потому что как-то было очень дождливое лето. И мы ходили в парк за грибами. Парк был такой громадный, такой старый, что там просто грибы. И мы ходили за грибами. Вот как-то утром мы собрались с ребятами за грибами. Это было довольно рано. Вставали рано, в шесть, в пять даже. И вот, по-моему, это было все-таки чуть-чуть попозже, потому что люди очень быстро собрались. И мы при... подошли к главному входу, и мы смотрим, сторож метится туда-сюда, туда-сюда. И мы подходим к фонтану, а она про... там вот этот вот круг от фонтана он провалился. И мы увидели там кладку. И мы поняли. Подземный ход. Ну как это подземный ход, да еще не посетить? Это же невозможно просто. Побросали все свои корзинки, а нас было человек пять, наверное. И полезли в этот подземный ход. Представьте себе, он только что обрушился, а мы туда полезли. Ну, дошли мы недалеко, потому что нас зарал дико сторож. Она уже появилась милиция, нас всех как за шкирку, как котят вытащили. Но мы потом искали разные входы в, это, в этот подземный ход. А подземный ход действительно шел от главного здания до грота, который стоял на э, берегу э, этого пруда. А пруд был вырезан буквой «Е». Вот. И никогда не забуду, когда мы уже поняли, что это именно там мы стали в этом гроте искать вход. Ну, сход же должен был. Мы стучали стены. Побольше мальчишки приходили, разгадывали, какие здесь должны быть какие-то знаки. Но это было безумно интересно. Это так увлекало. С таким удовольствием мы все это везде лазили, все это рассматривали. Вы знаете, у нас было не только сложное детство, но оно было еще очень интересное. Оно познавательное было. Во-первых, двое из нас пошли заниматься историей. Наверное, это вот с этого грота. Я тоже мечтала быть одно время историком. Меня это очень привлекало. И даже иногда сейчас думаю, ну вот если бы я не стала актрисой, я обязательно стала бы историком. Потому что это было все безумно интересно. Ну, несмотря на то, что иногда не хватало куска хлеба. Просто нам. Просто голодали, потому что 46-й, 47-й, 48-й год были очень голодные. И никогда не забуду, что пирожное, это было кусок белого, так считал, что это белый, но это был достаточно такой серый хлеб, мазался тонко-тонко сливочным маслом, если было сливочное масло, но... и сверху сыпался сахарный песок. Это было пирожное. Я никогда этого не забуду. Но я вот сейчас... 
Сейчас я попробую, но того вкуса я не ощутила. Тогда это было так вкусно и так сладко, но лучше ничего не бывает на земле. Время было такое. Хорошее было время. Голодное, холодное, но очень познавательное, очень смелое и доброе, как ни странно. Доброе к нам, детям, потому что мы, мы жили все одной семьей. Вот сколько там в этом доме было? 28 или 30 квартир. И в каждой квартире были дети. И почти в каждой квартире кто-то не вернулся с войны. И вот мы жили всегда все вместе, как-то дружно. Вот если, например, бабушка приносила яблоки, ну, там, с рынка откуда-то, то обязательно... Одно яблоко давалось мне, потому что выдавались по яблоку, но я обязательно должна была утащить еще одно яблоко, потому что надо Зине было дать, надо было Рае, надо было Али дать, все это разрезать так, чтобы все получилось, чтобы всем досталось. Вот, причем так жила не только я, но и мы все. Вот, к сожалению, сейчас этого нет. А вы помните День Победы? День Победы? Помню, помню. Я помню День Победы. Это была достаточно дождливая погода. Это я тоже помню. И, но все-таки столы выставились все во дворе этого дома. И, вот, и все несли у кого что есть. Я помню, что были разные пироги. Но пироги только из серой муки. Другой не было. И пироги были с картошкой, с морковкой, с зеленым луком, с капустой. Но больше-то что? Больше ничего и не было. Мясе тогда и не говорили. И солени были разные, потому что все занимались соленью. У всех были огороды прямо там возле дома. Несли там помидоры, капусту. Я, еще, я уже даже не помню, что. Но было вот изобилие все, потому что несли все. Я никогда не забуду женщину. Я не знаю, кто она. Я не помню уже это просто. Это. Достаточно молодая, очень изможденная. Я помню лицо. У нее был такой желтоватый цвет кожи. Она стояла у крыльца, а к ногам жались двое детей. По-моему, она была приезжей, потому что мы как-то не общались с ее ребятишком. Вот я не помню этих детей. И когда стали пить за победу, за то, что вернулись, и она закричала. Как же она кричала! Просто вот одним звуком. И потом кричали все, все женщины. Потому что у всех у них не вернулись мужья. Потом плакали мы дети. Потому что наши отцы не вернулись. Ой, простите. Ну, об этом без слез не вспомнишь. Ой. Мужчины не кричали, нет, они молчали. Но это молчание было страшным, потому что за столом, я помню, сделал дядя Витя, он был слепой, пришел с войны. Рядом сидел отец столик, помню даже, он пришел без ноги. Кто-то там еще сидел без руки. В общем, практически коллеги. Ну и был салют. А вот на салют там просто радостно кричали. Но все кричали от радости, что этот ужас прошел. Все закончилось. Войны больше нет и не будет. Войны не было. Но боль от нее осталась. Долго-долго она до сих пор живет с нами с тем поколением, которое эту войну пережил. И не заботится. Так устроен мир. Так устроена наша с вами жизнь. Пожалуйста, есть еще вопросы? Задавайте. Патрия Леонидовна, вы выросли в актерской семье, да? И с детства находились в театре, да? Да. Ну, яркий пример ваши родители. Когда, ну, когда вы определились с профессией, что вы хотите стать актрисой? Выросла я в актерской семье. Мать, отец был актером камерного Пушкинского театра. Но он был и камерным. Это и камерный перешел в Пушкинский. Он ушел на фронт в первых, ну, в первых числах войны. Он всегда мечтал быть офицером. Но, к сожалению, офицером он быть не мог, потому что он... 
Ну, теперь об этом можно говорить из старой дворянской семьи. В офицера таких не брали. Брали ни в один институт он не мог поступить, он поступил только в артист. Актриса этого театра была моя мама. Она в театре, вот в этом театре, в одном театре прослужила 57 лет. Была Алиса Кон была актриса старшего поколения, а Машенька Фонина была актрисой молодого поколения. Об актерской профессии я не то что мечтала. Это было само собой. Я понимала, что я буду актрисой, только актрисой. И я постоянно говорила, что я буду только актрисой. И никогда не забуду, когда в годы войны, по-моему, в последний уже год, я попросила бабушку, бабушка, что не военный костюм, я буду в нем выступать. И помню, мне шили зеленую юбку и такую зеленую кофту, как под гимнастерку якобы. Мне всех выходил на улицу, на улицу, мне тетя Сима там сосед говорил, Наташа, ты как военная, я и есть военная, у меня папа на фронте, я тоже военная. Я вот сейчас иду выступать. Мы будем выступать перед солдатами. Поэтому выбор профессии у меня был решен. Я была, я хотела быть актрисой, и я стала ей. Но Мама была очень против того, чтобы я пошла в актрису. Она все время говорила, Наташенька, ну пойми, вот посмотри на себя, какая ты, да? Героинь тоненьких, изящных девочек ты играть не сможешь. А я всегда была девочкой в теле, несмотря на голод и холод. И вот как-то так получалось, что вот такая. И она говорит, ну как ты пойми, как, какой Ромео станет под балкон, на, какой, на который выйдет такая Джульетта? Он же за себя побоится. И потом она говорила, ой, ты думаешь, вот сейчас вот станешь актрисой, у тебя будут аплодисменты, у тебя будут розы. Но, но не забывай, что розы бывают с шипами, а, и бывает их очень мало. А вот синяков и шишек будет много. Она уехала на гастроли в театр, с театром, а я в это время пошла поступать. И поступила. Я помню, набирал курс Белокуров тогда. Можно, я извиняюсь, по поводу Белокуров. Там есть очень смешный момент, когда вы после читали монолог. Да, да, да. Можно набирал свой курс Белокуров. Ну, высокая комиссия, там надо пройти, пройти три тура. Вот первый тур, и вот сидит высокая комиссия, в углу так сидел Белокуров. Меня спрашивают, что будешь читать? Я расчесала волосы на прямой пробор, но я все-таки выросла в, актерском, в актерской среде. Я знала, что надо как говорится, поражать сразу, расчесала волосы на прямой пробор, повернулась, сказала, Ершов, конек-горбунок, мандалок Иванушки дурачка. Он так на меня посмотрел, говорит, вот эту дурочку надо взять. Ну, а потом была катастрофа, для меня лично катастрофа, я попала под машину, к сожалению, недалеко от ВГИКа, и так случилось, что мне был запрещен яркий свет, долгое время я мучилась, и мне сказали, что учиться ты не сможешь. Читать нельзя, писать нельзя. Курс шел дальше. Вот. Возвращаться в Афгиге я уже не хотела. Вот. Но стала сниматься в массовке. В массовке меня увидели. В массовке меня заметили. Я стала сниматься уже, играть какие-то эпизоды. А в итоге меня увидел Леонид Юрьевич Гайдай. И сделал актрисой, которую вы сейчас знаете. Я могу сказать, что у меня было несколько встреч с великими актрисами того времени. Я на русском сувениле, где я сыграла роль солдатки у Александрова, меня познакомили с Любовь Петровной Орловой. Просто пригласили к ней в гримерку. Она так сидела, посмотрела, мне говорит, «Наташенька, а вы хотите что-то изменить в себе?» Я говорю, я не знаю, но, наверное, я сейчас вот займусь похуданием, гимнастикой, чтобы согнать лишний вес. Но какой там вес был, я не знаю, 48 размер. Но сейчас это цеплячий вес. Вот, я была достаточно высокая, поэтому как-то не смотрелась. Но она так на меня смотрит, запомните, деточка. Если вы хотите быть актрисой, вы должны, должны остаться той, какая вы есть. Потому что изящных, не в меру изящных и худых актрис очень много. А вот таких, как вы, я даже и не помню. И практически почти такие же слова мне сказала Фаина Раневская. 
Она тогда работала в Пушкинском, в Пушкинском театре вместе с мамой. И мама пошла, пойдем, говорит, я тебя познакомлю э, с Великой Раневской. И вот она, я пришла опять, опять же к ней в кремер, она посмотрела, говорит, ой, Машенька, это твоя дочка, хорошенькая девочка, хорошенькая. Вот. Что в артистке собралась? Я говорю, я не знаю, ну... Но у меня уже здесь нач начинало, знаете, злить там все, да зачем тебе это надо все. Говорит, да, собралась. Она говорит, а что ж ты так со мной разговариваешь? Собралась, и слава богу. А ты сразу в бой. Я говорю, да мне все говорят, что, я, что это глупо. Он говорит, совсем не глупо. Совсем не глупо. Тебе совсем не глупо. Только при одном условии. Если меняться не будешь, а если будешь такая, как все, то из артистки тебя не получится. Запомни это. Ну вот я и на всю жизнь запомнила, что я должна быть такой, какая я есть. И, ну, все равно, конечно, худеть я очень хотела и пыталась, но у меня что-то получалось, а потом не получалось. В общем, я поняла, что это бессмысленно. Каким родился, такой и пригодился. Я хотел бы, чтобы вы дали свой совет, вот как Любовь Орлова дала. Ну, вы знаете, я хочу сказать вот актрисам, не только актрисам, а всем женщинам. Сейчас э, модное поветрие все худеют. Худеют до невероятных размеров. Все худеют. И вы посмотрите, на какое однообразие у нас на экране. Все худые, все стараются быть длинноногие. Очень многие блондинки, очень многие. Все накрашены по трафарету. В общем, все одинаковые. Ну, а кому от этого хорошо? Вам им самим плохо, а зрителям совсем худо. Поэтому побольше бы индивидуальности на нашем экране. И, пожалуйста, милые, очаровательные девушки, запомните, что кому-то очень идет быть худенькой, кому-то идет быть очень стройненькой, очень хорошо, а кому-то, может быть, пойдет быть толстушкой. Вы знаете, и в этом тоже будет свой шарм и свое обаяние. Вот оставайтесь в этом обаянии, и вы наверняка, наверняка от этого выиграете. Это я очень хорошо понимаю по себе. Вы затронули тему Гайдая. Насколько мне известно, как я познакомилась с Леонидом Юрьевичем Гайдаем? Это произошло на Кавказской пленнице. Там работал звукорежиссер на этой картине мой муж. Владимир Васильевич Крачковский. И я приехала к нему, снимали они в Крыму, и я приехала к нему туда. Просто у меня был отпуск. Я тогда работала в МГУ. Не, ак не актрисой, конечно, а просто, а просто обыкновенной лаборанткой. И приехав к нему, я попросту попал вот в эту картину. То есть ну, на съемке этого фильма. Леонид то есть, когда он познакомили, он спросил, а кто я, чем я занимаюсь? Я говорю, ну, я вот работаю там-то, там но ну, я говорю, я занимаюсь, потому что мечтала быть актрисой. И так вкратце рассказал ему свою биографию. Он говорит, ну что же, ну, очень хорошо. В общем, вот этот разговор был, он был не просто абсолютно беспредметный ни к чему. Прошло время, Леонид то есть, запускается с 12 стульями. И вдруг ко мне на квартиру раздается звонок. Звонила Рауза, я помню, что она была ассистентом по актерам, такая пожилая женщина, очень милая. И говорит, Наталья Леонидовна, вот я такая, это вот работаю у Гайдая, мы хотели бы вас пригласить на пробу, на роль мадам Глицацуевой. Ну, я решила, что это просто кто-то смеется надо мной, решила, что это кто-то меня разыгрывает. Пришла, помню, с работы муж, я говорю, Володь, представляешь, меня вот на пробу приглашают. Он говорит, ну, а что такое, в чем дело? Я говорю, Володь, ну, ты меня извини, конечно, но на такую роль. Он говорит, а какую роль ты? Я говорю, ну, вот сейчас я тебе покажу. Я достал 12 стульев и читаю там, Надам Грицацуева, грудь необъятного размера. Я говорю, просто что, я такая, что ли? Он так посмотрел на меня, говорит, а ты себя в зеркало ты видела? Ну, после этого я с мужем разговаривала несколько дней, но на пробу я все-таки поехала. Познакомилась с Леонидовичем и стала 
и на актрисы. Уже в полном смысле этого слова, уже настоящей актрисой. И никогда не забуду, когда Леонид то есть сказал мне уже после окончания работы над картиной, нет, это уже после второго, после Иван Васильевич меняет профессию, он говорит, ну вот, говорит, у меня сейчас счастливая судьба, я открыл новую звезду в нашем кинематографе. Он говорит, да теперь запомните, Наталья Леонидовна, вы настоящая актриса, можете совершенно спокойно носить это звание. Вы снимались в более чем 80 картинах. Больше у меня. Да, больше. больше. Самая яркая для вас? Это, конечно, работа с Гайдаем. Uh -huh. Это его картины. Я никогда не забуду работать с ним. Вы знаете, я ведь всю дорогу его боялась. Вот он вызывал у меня какое-то чувство уважения, любви, преклонения. Чувство страха, что не дай бог он посмотрит и скажет бездарно, плохо. Наверное, это меня бы сразу убило. Вот поэтому я просто боялась к нему подходить. Один раз я подошла и спросила, Леонид Ильич, ну как? Он так на меня посмотрел сурово сверху и сказал, нормально, нормально, все. Никогда меня не хвалил. Никогда. Никогда не говорил, замечательно, браво, это все отлично, все нормально, все. Это была высшая похвала. А нам ведь надо же узнать, ну а как, а что, может быть, что-то переделать, все. И он каждый раз только так на меня поглядывал, я понимал, что дальше я ни, ничего не спрошу и не подойду, потому что я просто, мне просто страшно. Но говорят, что очень хорошо говорил обо мне во время своих сольных выступлений. Прошлое поколение уходит, да, вот таких вот э, больших звезд, и театральных, и киноактрис, киноактеров, режиссеров. Считаете ли вы, что новое поколение, оно менее талантливо, и в данном момент нет такого пласта, скажем так, уходит пласт культуры, который ничем не заменяется, скажем так? Да, вы говорите о том, что уходит поколение. Да. Уходит. Заменить? Заменить? Нет. Замены нет. Наверное, это справедливо, потому что, наверное, раньше были актеры, которых мы не смогли заменить. Наверное, это так. Просто сейчас, ну, иной объем работы, как говорится. Если раньше не было кино, был только театр, значит, актеров было значительно меньше. А сейчас кино, телевидение, театры, какие-то концертные залы. Сейчас ведь ну, на каждом углу, куда ни пойдете, смотрите какой-то театр под каким-то там названием. Все. Но вот много актерской братьи стало, много. Но это совсем не значит, что там все актеры. Нет, я еще раз говорю, актер это звание. Сейчас там много, очень много людей, которые не имеют права называть себя актерами. Ну, просто не дано это человеку. Не потому, что он плохой там или... Нет, он просто не актер. Его, как говорится, Господь в темечко не поцеловал. А он все равно хочет быть актером, не знаю, какими путями там. Ну, люди идут на, на всякие ухищрения. И от этого кино стало... Кинематограф, во всяком случае, стал безликим. Он никакой, он средний. Сплошная, вот серединка такая нет, ни, ни, ни вниз, ни вверх, а вот ровная поверхность. Я, например, могу сказать честно, что я путаю актрис. Я путаю, мужчины как-то так немножечко, я как-то могу их так отсеять. А вот актрисы у меня все на одно лицо. Потому что один и тот же грим у всех. Стараются даже делать одни и те же прически. И разговаривают они все одинаково. Это ужасно. И большей частью, по-моему, актриса в кадре думает не о том, что она играет, а о том, как она выглядит. А ведь когда в работе там о том, как ты выглядишь, не тоже просто, я считаю, просто невозможно думать. И много, много очень людей, которые уверены, что они актеры, что они могут это, но со стороны оно виднее. А они не могут быть актерами, потому что просто не дано это. 
Поэтому у нас такой кинематограф. Никакой, короче говоря, сейчас. Эти постоянные сериалы безликие. Причем я никогда не забуду, у меня было такое ощущение, что как-то я собиралась на гастроли, и работал телевизор, я складывала чемоданы и смотрела, и актриса героиня ушла в комнату, и на этом мне уже нужно было, дверь закрылась за ней, мне нужно я уехала. Приезжаю, разбираю чемодан, включаю телевизор. Что такое? По-моему, очень знакомая картинка. И открывается дверь, и она выходит из комнаты. У меня было такое ощущение, что же она там две недели делала? Понимаете? Ну, раз есть вот такое вот, что ж ты две недели делала, значит, какая-то тягомотина все. Ну, говорит, ну, конечно, надо побольше для того, чтобы люди зарабатывали деньги. Да, люди должны зарабатывать деньги, особенно актеры, потому что всегда платили мало. Вот. Но, извините, не до такой же степени. Все-таки надо и актеру, и продюсеру, и режиссеру надо забывать, не забывать, что Энн делает это все для людей, что люди будут смотреть. И иногда просто, просто выключаешь, потому что невозможно. Скучно, нудно, противно. И потом постоянно в каждой серии убийства должно быть обязательно с кровью, с такой, что она брызжет во все стороны. Это обязательно. Поэтому на нее уже просто не реагируешь как на, на кровь, реагируешь как, ну что, клюквы сегодня мазались, или вот такое ощущение. Потом обязательно голые тела, обязательно предательство, обязательно негатив такой с экрана, думаешь, господи, ну если все это так, зачем вы вообще все снимаете -то? Кого из э, западных режиссеров, из старой школы, например, как вы смотрите и смотрите ли вообще? Ну, вы знаете, я очень мало смотр смотрела ин иностранного кино. Режиссеров я практически не знаю, я знаю актеров. Например, могу сказать совершенно, что вот я безумно люблю и считаю, что он прелестный актер, и это Пол Ньюман. Вот нравится он мне, понимаете, он, в нем какая-то есть такая изящность какая-то, такая легкость, и в то же время очень умные глаза, так немножечко приспущенные веки. В общем, в нем есть какая-то такая чертовщинка. Но... И современ... Ну, он уже, взро... как говорится, возрастной актер, уже пожилой очень. Вот. Из современных молодых актеров Ди Каприо, да, неплохо, неплохо, очень неплохо. И... и вообще я люблю, вы знаете, герой должен быть красивым. Вот что хотите со мной делать. Когда я вижу на экране красивого героя, то ему многое прощаешь. И даже, и, и даже если он некрасив, но если он обаятель. Если он располагает к себе, я тоже согласна. Но когда на экране некрасивый герой, и он пыжится, это невозможно. Сразу могу сказать, фильма нет. Но это на мой вкус. Другие, может быть, считают иначе. А вот так назвать по фамилиям, по именам я просто не могу, потому что так сразу на ум что-то не приходит. Но, во всяком случае, могу сказать, что у нас среди мужчин есть герои есть. Вот среди женщин не могу назвать. Я могу среди женщин назвать только одну актрису, которая мне безумно нравится. Анну Ковальчук. Вот мне она нравится. В ней есть какой-то стержень. В ней есть порода. А это всегда сразу видно. Она выдержана. Она, она точна в работе. В общем, нравится мне эта актриса. Ничего не смогу сказать. Из актеров, из героев, ну актеры, которые мне близки, так, ну, так сказать, вот, ну, тип мужчин, например, я очень любила Игоря Лагутина. Вы не знаете такого актера. Высокий, стройный, очень красивый мужчина. Я еще раз говорю, я люблю на экране красивых героев. Они должны быть красивы, потому что на красоте глаз задерживается. Глазу приятно, сердцу тепло. Поэтому герой, тем более он положительный герой, он должен быть обязательно интересным человеком, на котором, ну, вот с таким бы я пошла. Так вот. Мне кажется, очень повезло вашему сыну и внуку иметь вас, скажем так. Какие принципы воспитания вы закладываете? Вы знаете, могу сказать, что сын, сына воспитывала я 
И мой муж в основном, он все-таки, он, он очень любил отца и, как говорится, вот вел себя так отец. Отец был настоящим мужчиной. И вот так, такой же мой сын. Он очень любит свою профессию. Вы знаете, это очень, очень приятно, когда у человека не идет жизнь зря, жизнь зря. Он любит то, что он делает, и это чувствуется. Знает, разбирается. В общем, он хороший, опытный и, самое главное, думающий звукорежиссер. Настоящий. Ну, наверное, такой, каким был все-таки его отец. Отец тоже был очень хорошим звукорежиссером. В общем, он свою профессию выбрал абсолютно точно. И любит ее. У него на первом месте работа, на втором тоже на работа, на третьем тоже работа. А потом уже семья. Мой внук, ну, я его не воспитывала, потому что они живут отдельно. Воспитывался он мамой и отцом, в основном больше мамой. Но мама его нормально воспитала, она занималась с ним, она была внимательно к нему. Но немножечко, я считаю, что что-то мне не нравится. Но, извините, я не имею права высказываться, потому что я не, заним, не занималась его воспитанием. Но думаю, что все-таки из него человек-то хороший получится. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. А сын, я никогда не забуду, как я воспитывала сына. Знаете, был такой случай. Раньше в магазинах стояли такие лотки белые. Прям вот, на, вот прилавок заканчивается, здесь стояли лотки. На них там продавались маринованные сливы, яблоки, огурцы лежали, э, капуста. И мы, мы было, наверное, года три с половиной, не больше. И сливы, и я вдруг иду, иду домой, уже тяжелые сумки, дошла до половины, смотрю, что-то он в руке держит. Я так говорю, сливы. Я говорю, Вася, ты где взял? А там лежала. Я говорю, да, ну, ты же лежала, мы же за это не заплатили. Как же ты это взял? Ты украл, Вася? И вот я с этими сумками назад привела в магазин его. Он уже рыдал, и я сказала, он украл у вас сливу. Вот он вор. Я никогда не забуду, как он, с какими глазами он смотрел. Я говорю, мама, мама, я, ну я просто взял. Я говорю, просто взял, ты туда не положил. Все. И, наверное, вот это, что просто брать нельзя, вот с, три, с трех с половиной лет он очень хорошо запомнил. Наверное, это тоже был элемент воспитания. И, наверное, в этом и есть и моя заслуга. Для того, чтобы жить хорошо, надо не у родителей брать, не у соседа, не у родственника, а заработать самому. Вот этому надо учить с детства. И самое главное, не врать. Не врать и не обманывать мальчишку или девчонку, что вот потом у тебя все будет хорошо, мы тебе это дадим, все это вранье. Вы не сможете ему дать. Не можете дать ему, чтобы он сразу вдруг стал хорошим человеком. Это не получится. Это надо воспитать. И прежде всего, у меня претензий не к молодежи. У меня претензии к родителям. Да, трудно, очень трудно. Надо ну, зарабатывать. Нас не приучили работать так. Если инженер приходил на работу, раньше он мог целый день пить кофе и ни черта не делать, он получал зарплату. Сейчас этого нет. Надо работать. Не все к этому привыкли, не все это умеют делать. Поэтому давайте начнем с себя, мамы и папы. Подумайте, что вашим детям дальше жить. А для того, чтобы жить хорошо, научите его работать, научите его трудиться, научите его слушать своих окружающих, научите его дружить с людьми, научите ну, уважать своего товарища, в себя прежде всего и своего товарища, считаться с его слабостями как говорится, где-то быть добры к нему. Вот этому всему научите, и у вас будет очень хорошая старость. Самое главное, вы, вы не только для него это делаете, но и для себя тоже. А для этого надо, надо уделять время своему ребенку. Обязательно уделять время. И не, и не урывками, как пришел после работы. Ну, давай проверить, три минуты проверил его дневник или там что-то такое еще, и все. С человеком с этим он человек. Вот если вы с ним с, с детства увидите в нем человека, у вас все получится. 
его надо как-то расспрашивать. Я не знаю, как это делать, но уделять ему внимание. Ваше доброе, любимое, славное внимание. Вот это вы обязаны делать. Тогда ваши дети в старости это внимание будут уделять вам. А так строится мир. Ты мне, я тебе. Я отдал все хорошее тебе. Теперь хорошее возвращается. И так дальше. Это как, как говорится, круговерть такая. И чтобы она никогда не заканчивалась. Как вы переживали распад Советского Союза? Так как вы э, всесоюзная актриса. И в данный момент как обстоят дела вы знаете, с гастролями и с да. допустим, в Украине, там, допустим, в Ну, я могу вам сказать, что... Как я переживала, нет, не было у меня такого какого-то страшного ощущения, что вот все, жизнь закончилась, нет. Потому что я не чувствовала, куда бы я ни приезжала, меня также встречали. Меня также хотели видеть, со мной также хотели общаться. Даже очень, ну, бывшие республики, которые были, ну, не очень добры к нам, даже в ту Прибалтику, ну, что греха таить, ведь ездили там... Нас не, не очень любили, но вот э, я была несколько раз, и кроме доброго, хорошего отношения к себе я ничего не видела. Но были моменты какие-то, которые, казалось бы, не хотелось бы, чтобы они случались, но просто-напросто от этого уметь уходить. То есть не надо на этом зацикливаться. Все мы люди. И у нас у всех какие-то свои переживания, какие-то свои претензии, какие-то свои обиды. Ну, вот обидел там тебя какой-то человек. А, вот ты чух, чухна такая, ты там, я не знаю, там кто-то по национальности. Дорогие мои, они не, не все же такие. Ну, не надо это, это делать. Просто спокойненько выслушайте и скажите, ну, а что, разве тот же, извините меня, тот же э, Киргиз не сделает то же самое, что сделал русский? То же самое бывает. Причем здесь национальность. И как-то вот так, знаете, сглаживать и не, не углубляться в этом. Наверное, это самое разумное, потому что человек потом в следующий раз, он уже не скажет тебе этого. Честное слово не скажет. Я не пострадала от распада государства. У меня только личная боль была. То, что вот была такая громадная семья, и мне казалось, что она дружной была. Хотя особо дружной никогда не была. Вот. Никогда большая страна, небольшая, большая империя не может быть дружной. Это понятно совершенно. Исторически так сложилось. И здесь, конечно, очень бы хотелось, чтобы так было, но так не было. А когда уже тебя, если вдруг тебя и обидели, обидели, особенно когда ты там в гостях у, 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 у людей, которые живут в этой стране, не надо давай, давать виду, что ты обиделся. Надо просто тихо, так сказать, не задевай, отойти. Если умные, они поймут. Ну, а дуракам, дуракам все равно ничего не докажешь. Ваша роль, которую вы хотели сыграть, классическая, допустим, роль бывшая вашей мамы, когда, может быть, ту же ранее, сколько вы вспомнили. Вот ваша роль мечты. Вы знаете, я очень хотела, я очень люблю Островского. Того самого Островского, который написал эти замечательные пьесы, которого ставили, очень много ставили и в художественном театре, и в малом театре. И мне бы хотелось, конечно, например, вот «Горячее сердце». Я бы Матрену сыграла с радостью. Но... Уж она, она такая моя. Ну, уже возраст пришел, уже не сыграешь на женщину даже 35 лет. Там все понятно. Но на сцене ты еще ничего, а в кино уже нет. И мне бы очень хотелось, чтобы появился вот такой Островский. Чтобы его не меняли, не перекрашивали, не переводили в, в наше время чтобы вот он был именно таким, каким он писал. Потому я вообще считаю, что переделывать классику недопустимо. Я здесь в театре «Современники» увидела пьесу, не помню, это «Лес», что ли, был? Да, Островского тоже. Переделанный на современный лад. Чуть ли не с половым актом на, на сцене. 
Вы знаете, мне было стыдно. Стыдно за режиссера, который это поставил. Стыдно за актеров, которые работали в этом спектакле. Считаю, что этого делать нельзя. Здесь я посмотрела по телевидению, Вахтангова показывала а, а, Евгения Негина. Я все понимаю. Ну, простите, там очень пластичные актеры. Они хорошо двигаются, они достаточно сильные. Там Татьяна по, по сцене мотала за собой целую кровать. Я понимаю, все, все это было. Но я не могу понять, только а при чем здесь Пушкин-то? Пушкин-то здесь при чем? Я считаю, что такие вещи непозволительны. Нельзя. Не можете ничего не, не работайте, не ставьте. Или ставьте на, на современный лад, и ради бога, здесь можно все. Это наша с вами действительность. Но это писал великий Пушкин. Вы не имеете права его так мордовать. Не имеете права. Это наша история. Больше, чем история. Это наша культура. Что же вы, как говорится, с грязными руками-то в нее? Лезете. Ну, может быть, я не права, но я считаю только так. Не считаете ли вы о том, что любви все возрасты покорны? И... Да, любви все возрасты покорны. Вы абсолютно верно говорите это. Но в наше время трудно мы живем, очень трудно. И ведь если ты берешь, как говорится, вот человека в возрасте, ты же занесешь, несешь за него ответственность. А у тебя, ты сама-то себя не можешь, как говорится, обиходить. И взять еще пожилого человека, ты сама уже пожилой человек, и заботиться о нем, у тебя нет на это сил. А если нет сил, то не надо и пытаться. Помоги, чем можешь, как говорится, но издалека. Не травмируй ни себя, ни его. Любить – люби. Это прекрасное чувство. Пускай он тебе нравится, пусть ты, у тебя замирает сердце, когда ты его видишь. Как говорится, у вас какое-то чувство доброе, милое, очаровательное, еще розовое, да. Но нести ответственность, а любовь – это когда люди начинают жить вместе, один отвечает за другого. Я бы этого уже не хотела и не могла бы. Дорогие друзья, скажите про ваше отношение к домашним животным, вообще к животным. Я, я обожаю всякую живность. У нас в доме, она сейчас, правда, на даче, но я там хожу, живет мамай. Ну, мамай одно имя говорит за себя. Это он не хаск, а он финская ездовая. Ну вот помните, был фильм япон, не японский, где Ричард Гир снимался Хатико, Хатико. Вот это вот такая башка с волчьей пастью. Вот он такой, он рыжо-белый. Красив до... Просто, ну, знаете, ну, сердце замирает, до чего красивая собака. Но характер, не дай бог, у меня был с ним такой случай. Сижу на даче, возле камина, чудесное настроение, дождь за окном. Горит у меня только торшерчик такой небольшой. Все очень мило, все хорошо, сижу. Уже собралась спать, уже все разделось, как говорится, рассупонилась, как говорила моя бабушка. Вот сижу... Такой полу, довольно сильный полумрак, и свет горит только в другой комнате. А там веранда, ну, у нас так, она как комната сделана. И свет там, говорит, там яркий свет. И вот, ну, что-то на меня опять чихает возле меня. Я смотрю, мама, я говорю, мама, а у меня аллергия, вот когда он начинает чихать. Примерно ничего, но иногда просто такая аллергия невозможна. Я говорю, мама, иди отсюда. Иди отсюда, я тебе сказала. Мама, иди отсюда. Да ты еще рычит, пошел отсюда, ты вон отсюда. И ушел. Думаю, ну слава богу, ладно, сижу, все. И вдруг проходит какое-то время, и вдруг в просвет двери появляется мамай. И у него вот так вот все это вывернуто, вот здесь вот так наружу зубы. Знаете, я... Мамай, 
Мамайчик, Деточка, что с тобой? Мамайчик, мамай, зуб... Ой, это же мои зубы. Извините, у меня съемный протез, я сняла, положила его рядом с собой. Видите, я могу даже об этом рассказывать спокойно. Но возраст позволяет. Он, когда его выгоняла, он схватил его отмеску и ушел с ними. На тебе! Ну, когда пришел, я его минут 10 уговаривал его отдать. Он положил под себя и лег на них. Потом все-таки я забрала, потом позвонила своему врачу и говорю, слушай, закажи мне еще один протез, а то мы эти, этот протез мы моим на, на двоих носим. О ком вы больше всего сейчас скучаете, кого сейчас не хватает и о ком времени? Кого мне не хватает, мне не хватает моего мужа. Он уже умер 25 лет тому назад, но до сих пор по сей день я скучаю. И... В общем, конечно, мне, мне очень... Я завидую старикам, которые ходят вдвоем вместе в старости. И поэтому говорю всем, всей молодежи, берегите с молоду. Берегите, потому что самое страшное в старости остаться одному. Страшнее этого ничего не бывает. Я понимаю, что есть сын, есть внук, все. Но у них своя жизнь. У них свой мир. У них, как говорится, у них свой монастырь. А в чужой монастырь со своим уставом не лезь. И, конечно, если бы было так, что вот мы бы остались с Володей вдвоем, наверное, я была бы самым счастливым человеком. Поэтому пусть все женщины и мужчины все-таки думают о старости побольше. Надо всегда оставаться рядом с другом. О старости вы же только друзья, верные друзья. А когда рядом верное плечо, ты можешь просто ничего, он тебе ничего не может делать, но ты можешь посмотреть на него. У тебя сер... душа оттаивает, у тебя сердце начинает колотиться, у тебя такое хорошее настроение. Поэтому берегите своих партнеров, своих, друз... своих друзей, берегите свою жизнь, потому что жизнь ваша, она в вашем друге, который сидит с вами рядом. Особенно если он прожил с вами большую длинную жизнь. Берегите его, а он будет беречь вас. Считаю так. Ну, а время, какое бы мне хотелось чтобы вернулся. Вы это меня спросили. Время? А никакое. Не надо возвращаться. Не надо. Потому что то время, но тогда я была молодая это. Понимаете? Поэтому я все воспринимала иначе. В молодость я уже не вернусь. Это невозможно. Я человек которые твердо ходят по земле ногами, я могу только помнить об этом времени, только вспоминать с благодарностью, что оно у меня было, что были какие-то влюбленности, были какие-то свидания, были какие-то концерты, были спектакли, были поездки, все это было, пускай оно со мной останется, но возвращаться я туда не буду. Я буду сейчас жить, сколько мне отпущено.